একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. সবারিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ আমরা সব সময় আপনাদের সাথে ছিলাম গত নটি বছর ধরে এখনও আছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবো দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলে থাকি কথা বলে থাকি ইউকের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন রিগার্ডিং প্রপার্টি এবং যত ধরনের আপডেট থাকে এভরি সিঙ্গেল মান্থে এভরি সিঙ্গেল উইকে ইন ইউকে প্রপার্টি বিষয়ক সেগুলো আমাদের যার নামকরণে এই অনুষ্ঠানটি তিনি হলেন আমাদের কাজিয়ারি ভাই যিনি সব কিছু এগুলো নিয়ে আসেন চলুন দেখি কাজিয়ারি ভাই কেমন আছেন কাজী ভাই আসসালাম আলাইকুম ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখছেন সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আমার পক্ষ থেকে আমরা আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো যেটাকে ইনস্ট্যান্ট ভাবে বলতে হয় যে গত সপ্তাহে আমাদের যে আচরণের বাজেট হলো এই বিষয়ে প্রপার্টি রিলেটেড কি কি ধরনের চেঞ্জ আসলো আসছে আসবে সেই বিষয়ে কথা বলবো এবং পাশাপাশি আমরা একটা বিষয় টপিক নিয়ে কথা বলবো সেকেন্ড পর্বে আপনারা সেই পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন এখনো একটা ডিসক্লোজ করলাম না তো সঙ্গেই থাকুন চলে আসছি আশা ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমি সবসময় বলে থাকি যে এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের এবং আপনাদের মানেই হলো যে যখন খুশি তখন আপনারা আমাদেরকে কল করতে পারেন আর কল করার জন্য স্ক্রিনে নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে আপনারা ফোন করুন ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলুন এবং প্রশ্ন করুন যে কোনো প্রপার্টি বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে আমাদের স্টুডিওতে একজন কলার রয়েছেন দেখি কে আছেন নাইলে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমার মনে হয় কলাটাকে হারিয়ে ফেলেছি দর্শক আপনি আবার ফোন করুন অবশ্যই আপনার কলটা নিব আর যে কথা বলছিলাম যে আমাদের সাথে সরাসরি লাইভ এফ স্টুডিওতে কথা বলতে হলে স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে ফোন করলে সরাসরি আপনি কথা বলতে পারবেন আমাদের আরি ভাইয়ের সাথে প্রশ্ন করুন যে কোনো বিষয় নিয়ে রিগার্ডিং প্রপার্টি অন্য কিছু আমরা এন্টারটেন করি না এখানে আশা করি আপনারা যখন কথা বলবেন আপনাদের ফোনের ভলিউমটা মিউট করে সরি টিভির ভলিউমটা মিউট করে আমাদের সাথে ফোনে কথা বলুন দর্শক তাতে আপনারা উপকৃত হবেন আমাদের জন্য সুবিধা হয় চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে কারণ আমরা এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম দর্শক আমরা তিনটি সেগমেন্টে করে থাকি এবং তিনটি সেগমেন্টেই কিন্তু আপনাদের প্রায়োরিটি নিউজ বুলেটিন নিয়ে আসেন গত এক সপ্তাহে আমাদের ইউকেতে প্রপার্টি নিয়ে কি চেঞ্জেস হলো সেগুলি আরিফ ভাই নিয়ে আসেন চলুন দেখি আজকে ওনার ঝুলিতে কি আছে আরিফ ভাই জি আশরাফ ভাই আপনি আপনি তো ঠাকুরমার ঝুলি না কিন্তু আপনি তারপরে মনে করি যে আপনি প্রপার্টির ঝুলি আপনার কাছে আছে সো সেই প্রপার্টির ঝুলি একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন আমাদের সবার সাথে আমরা উপকৃত হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আশরাফ ভাই চেষ্টা করি আর কি করে যাবো ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাছ দর্শক যে কথা বলছিলাম আপনাদেরকে যে 
আমাদের যে গত বৃহস্পতিবারে সতেরোই নভেম্বরে যে আমাদের নতুন চ্যান্সেলার জেরেমি হান্ট যে বাজেট দিল এই প্রেক্ষাপটে প্রপার্টি রিলেটেড যে বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে কথা আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আলোচনার আগে যেটাকে আপনাদেরকে একটু মানে পিছন দিকে নিয়ে আসছি আপনার সবাই অবগত আছেন যে সরকারের পরিবর্তন এই সরকারের মানে কতগুলো প্রাইম মিনিস্টার রিসেন্টলি চেঞ্জ হলো এই চেঞ্জের প্রেক্ষাপটে যে জিনিসগুলো আসছে মানে সারা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী যদি একটা বিভিন্ন রকমের মানে ফর্মে আছে খারাপ অবস্থাতে আছে বিভিন্ন সাইডে তো এটা এটা আমাদের ইউকেতে কীরকম ভাবে আসলো যে আমি একটুখানি চলে যাচ্ছি এভাবে আমাদের যে লাস্ট প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তার যে চ্যান্সেলার গি যে মিনি বাজেটটা নিয়ে যে যে ধরনের ঘোষণা দিয়েছিলেন আপনাদেরকে আমি মানে সে সময় বলেছি মানে সেই পড়ি সেটা বিষয় তো এখানে তারা কনজারভেটিভ পার্টি বেশ এই সরকার ভালোভাবে সমালোচিত হচ্ছে হয়েছে এবং তারা চেষ্টা করছে রিপেয়ার করার জন্য দেশকে সঠিকভাবে আর্থিকভাবে এবং সব ক্ষেত্রে যাতে কোনো রকমের ই না হয় তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে এখন কথা আসছি যে তার ট্রেসের যে চ্যান্সেলার যে মিনি বাজেটটা করেছিল সেই মিনি বাজেটটার প্রেক্ষাপটে আমাদের বেশ অন্য রকমের চেঞ্জ আসলো সেই প্রেক্ষাপটে বাড়ির দামের ক্ষেত্রে মানে কমার যে ইঙ্গিত আসছে এবং সেটা চলে আসছে অলরেডি আপনারা ভালো করে জানেন আসছে যে তার বিভিন্ন রকমের যে পলিসিগুলো করেছে সেই প্রেক্ষাপটে ঋষি সুরাকের প্রথম বাজেট বলা যায় এটা মানে তার সরকারের মানে তার প্রাইম মিনিস্টারের আওতায় তার জেরমি হান্ট যে আচ্ছা বাজেট দিল সেক্ষেত্রে তারা মিক্স অ্যান্ড ম্যাক্স চেঞ্জ করে আমরা যদি কথা বলছি বাজেট বিষয় প্রপার্টি রিলেটেড ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অন্য সাইডে ওভাবে যাচ্ছি না আমি স্পেশালি এভাবে বলতে যাচ্ছি তো দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টির লাইনে কি রকমের ধরনের ইমপ্রেশন আসছে এবং স্যারাউন্ডে কি ধরনের হচ্ছে আপনারা ভালো করেই জানেন অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ যে ইন্টারেস্ট রেট যে আপ হলো মজ রেটেড প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ হলো আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি স্পেশালি তারা বুঝতেই পারছি তারা হাত হার্ডার টাইমের মধ্যে আছে কিন্তু তাই না এখন যাদের ফিক্স করা ছিল তারা তো অন্য জিনিস আমরা যারা ফিক্স করা ছিল তাদের আর জিনিস তো ঘুরে এভাবে চলে আসে যে আমরা যদি এখন এটাকে অ্যানালাইসিস করে আমি স্পেশালি এভাবে আপনারা সঙ্গে থাকুন আমি চলে আসছি আসবে আপনার কাছে ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমাদের কলাটা ব্যাক করেছেন দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভাই আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন হল ভাই আমি জানতে চাইতেছি প্লিজ ভাই হ্যাঁ আমি লন্ডন থেকে করছি কতদিন লাগে আমি ওই জিনিসটা জানতে চাইছি আর কি তারপরে সেটা কোন পর্যায়ে আছে এখন আপনি কিনে ফেলেছেন আমার এখন শুধু এরা বলতেছে যে সম্পূর্ণ ভাবে আপ টু ডেট দেওয়ার কথা আপনি বায়না করেছেন ভালো কথা মানে আপনি প্রপোজ করেছেন তারপরে হচ্ছে সেলার এবং বায়ারের সলিসিটারকে এটাকে নিয়ে ডিল করবে এবং সেটা পর্যায়ক্রমিক হবে আপনার যত রকম চেঞ্জ আসে আসবে আপ টু ডেট হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সলিসিটার কিন্তু আপনাকে আপ টু ডেট দেবে এখন সেটা আসছে যে ল্যান্ড রেজিস্ট্রির পর্যায়ে যখন যাবে যখন ওটা কমপ্লিট হয়ে যায় তখন এটা ল্যান্ড রেজিস্ট্রি তখন আপনার নাম আসবে যখন মানে জি ভাইয়া বলেন যে সলিসিটার শুধু আমার এইটাই বলে যে আমি এজেন্সির কাছে যাইতে 
এজেন্সির কাছে যোগাযোগ করলে ওরা বলে যে ওই এক সপ্তাহ ওই আগামীকাল এগুলা করতে করতে আমার প্রায় তিন মাস নিচে গিয়ে কথা <laughs> এবং কোন খানে কত পজিশন ইনশাল্লা ধন্যবাদ আরিফ ভাই ধন্যবাদ কলারকে কলার আপনি আপনি আমাদের কাইন্ডলি টেক্স নাম্বারটি রেখে দেবেন আপনার যে কোনো সময়ে যে যখন কোনো প্রশ্ন মনে আসবে আপনি আমাদেরকে টেক্স করতে পারেন থ্রি হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি ফাইভ ডেজ আমাদের টেক্স নাম্বার ওপেন থাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইফ এনি ওয়ান লাইক টু কন্ট্যাক্ট উইথ আস থ্রু ইমেল ইমেল অ্যাড্রেসটিও সেখানে রয়েছে দর্শক প্লিজ ডু গিভ আস এ কল অর ইমেল আস অর টেক্সট আস আমরা কিন্তু অবশ্যই আপনার ইমেল টেক্স এবং কলের উত্তর দিয়ে থাকব দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের এই গত নটি বছরের যত প্রোগ্রাম হয়েছে দর্শক প্রত্যেক ঠিক প্রোগ্রাম ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল প্রোগ্রাম আমাদের চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ফেসবুক এবং ইউটিউবে এবং সেখানে সে প্ল্যাটফর্মে যে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারিফ লিখলেই আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসবে আশা করি আপনারা দেখবেন এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আমাদের প্রচুর আপডেট দেওয়া থাকে যে আপডেটগুলো আপনাদের কাজে লাগতে পারে ব্যাক টু ইউ আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আমাদের বাজেটের জেরমি হান্ট যে মানে যেসব ইঙ্গিতগুলো দিল প্রপার্টি রিলেটেড সেই ক্ষেত্রে প্রথম নিয়ে আসছি যে আপনার কাছে বলার জন্য যে সে অ্যানাউন্সমেন্ট করেছে ট্যাক্স রাইজ করবে স্পেন্ডিং কার্ড করবে এই ক্ষেত্রে ইনফ্লেশনকে ডাউন করার জন্য যে যা আছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট ইলেভেন পারসেন্ট ইনফ্লেশন আছে তো ইকুয়ে অলরেডি রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে আছে এবং যাচ্ছে এবং আরও সামনে খারাপ অবস্থা দেখা যাচ্ছে এখন বিভিন্ন বিভিন্ন প্রপার্টি স্পেশালিস্ট অ্যানালাইজড এবং বিভিন্ন রকম সংস্থা অর্গানাইজেশন যারা আছে তারা পেরিক করছে প্রপার্টির দাম পর্যায়ক্রমে কমবে সেটা বিভিন্ন বিভিন্ন খাতে আপনার সাথে তালে তালে যে কথাগুলো বলেছি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি আপনাকে প্রথম আপনাদেরকে এভাবে বলতে যাচ্ছি যে উনি প্ল্যান করছে ইনফ্লেশন ডাউন করে আনার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা থাকবে তখন স্পেন্ডিং কার্ড ট্যাক্স রাইজ করার ক্ষেত্রে এখন একটু যদি চলে আসে এবার সমালোচিত যে চ্যান্সেলার ছিল কি সে যদিও তার বাজেটে প্ল্যান করেছিল যে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স যেটাকে বলা হয় তাকে সেটাকে সেটাকে কমি কমিয়ে এসে বাড়িয়ে নিয়ে এসছে এবং এই চ্যান্সেলার ঘোষণা দিচ্ছে যে এটাকে সামনে আবার চেঞ্জ করা হবে যেরকম ছিল একশো পঁচিশ হাজার পাউন্ডের থেকে যে প্রপার্টি কেনার ক্ষেত্রে যে স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্সটাকে দেওয়া হতো সেটাকে করেছিল দুইশো পঞ্চাশ হাজার সেখান থেকে আবার আসছে যে সেটাকে চেঞ্জ করে নেওয়া হয়েছে থ্রি হান্ড্রেড থেকে নিয়ে আসছে হয়েছে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ এবং এটা আপ টু ফাইভ ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত ক্যাপ করে রাখা হয়েছে তো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্ট্যাম্প ডিউটি ট্যাক্সটাকে তারা পর্যায়ক্রমিকভাবে এভাবে চেঞ্জ করেছে গত চ্যান্স মানে লাস্ট চ্যান্সেলার যে ছিল এটাকে সমর্থন করে এটাকে বিবর্তন করা হবে সামনে উইল চেঞ্জ আফটার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ এরকম ধরনের আসছে যদিও এর মধ্যে আবার চলে আসতে পারে ভিন্ন খাতে যেটা আমরা যারা বাড়ি কিনছি স্পেশালি যেটাকে বলা হচ্ছে যে আমি আপনাকে ফার্স্ট টাইম বাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মানে আপডেট দিলাম যাতে আপনারা প্ল্যান যারা পিছে আছেন অথবা যারা অলরেডি মার্কেটে আছেন তো সেক্ষেত্রে এখন অনেকে অনেক আমাকে অনেক প্রশ্ন করে ভাবে যে আরিফ ভাই যে আপনার আমাদের এই প্রপার্টিটা কেনা এখন কি ওয়াইজ হবে কিনা এটা আসলে কঠিন একটা প্রশ্ন এটা আবার সিম্পল প্রশ্ন ও হবে যেটা আমি বারবারই আপনাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ভাবি ফার্স্ট টাইমে বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য অল দ্য টাইম ইজ এ গুড পজিশনে থাকা হয় আপ অ্যান্ড ডাউন আছে থাকবে এই জন্য যদি পিছিয়ে থাকি কোনো কারণে তখন সেটা পিছিয়ে থাকা হচ্ছে হবে তখন আপনি যখন মানে ইনকাম এবং আউট গোয়িং যেটা আছে যেটা আপনাকে ব্যালেন্স এর মধ্যে থাকতে পারেন তখন সে হচ্ছে যেটা আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারছেন তখনই কিন্তু সেটা শুভকর হচ্ছে 
আপনাকে আবার মনে রাখতে হবে যে আপনি মর্গেজ প্ল্যানে যাচ্ছেন যে ক্ষেত্রে সেই প্ল্যানের ক্ষেত্রে আপনাকে দেখে নিতে হবে আপনি কোন কোন ভাবে যাচ্ছেন সে ক্ষেত্রে প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নেওয়া একটা ডিফারেন্ট জিনিস থেকে যায় থাকবে যারা যেটাকে বলতে পারি ফাইন্যান্সিয়াল কনসালটেন্ট যারা আছেন এবং পাশাপাশি যারা মর্গেজ অ্যাডভাইজার আছে তাদের পরামর্শ নিতে পারেন তো যাই হোক এটা বলে আমি একটা টপিকসের পয়েন্টে আপনাদের শেষ করলাম চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক ঠিক যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে গেছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে এবং সেখানে আমাদের সাথে যুক্ত হতে হলে প্লিজ ওই প্ল্যাটফর্মে যে প্রপার্টি সহ কাজী আরিফ লিখলে এই সমস্ত প্রোগ্রাম চলে আসে এবং আপনার অন দ্য টপ রাইট হ্যান্ড সাইড দেয় আমাদের সাথে দেখবেন একটা থামস সাইন আছে জাস্ট এ ক্লিক দ্যাট ওয়ান ইউ নো দ্যাট জাস্ট টু রিমাইন্ড ইউ দ্যাস এ করলেই আমাদের সাথে কিন্তু যুক্ত হবেন এবং প্রতিটা সপ্তাহে প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা কিন্তু আপডেট দেখে থাকি বিভিন্ন ধরনের সো ইউ উইল গেট বেনিফিট চলে যাচ্ছে আরিফ ভাই কাছে থ্যাংক ইউ অশোক ভাই দর্শক ইউটিউবের ক্ষেত্রে আপনাদের কিন্তু আবার সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমাদেরকে তখন আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন আমরা যেগুলো আপডেট দিয়ে থাকি সেগুলো পালন পাশাপাশি চলে আসছি আশা ভাই যে আমরা যদি একটু চেষ্টা করি ট্যাক্স এবং ইমেল নেওয়ার জন্য মাসখানে মাসখানে গ্রেট অ্যাজ মাছ উই ক্যান উইথ মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট আসলো সেক্ষেত্রে একটা একটা ভাগে আপনাদেরকে বলেছি এবার চলে আসছি তার দ্বিতীয় ভাগে যেটা ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স আমরা যারা প্রপার্টি বিক্রি করছি আমাদের যে প্রফিটটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের যে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা দিতে হয় ভালো একজন পরামর্শ নেবেন তারা আপনাদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে কারণ এটা ভ্যারিয়েশন হয় পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট এর ক্ষেত্রে ইনকামের প্রেক্ষাপটে এটাকে আসে এবং বিভিন্ন ক্যালকুলেশন আছে তো এটা জেনে নেওয়া ভালো ইন অ্যাডভান্স থাকবে যাই হোক এটা আমি বলে আমি ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স এর কথা যে কথা বলছি যে অ্যালাউন্সটাকে মানে তারা রিডিউস করেছে বারো হাজার থেকে ছয় হাজার পাউন্ডে যেটাকে অ্যালাউন্সটা দেয়া মানে হচ্ছিল কারেন্টলি সেটাকে বারো থেকে কমে নিয়ে আসা হয়েছে ছয় হাজারে এবং ফ্রম এপ্রিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে এটা আবার চেঞ্জ হচ্ছে তখন সেটা দেখা যাচ্ছে কি যেটাকে তার এপ্রিল সরি টোয়েন্টি থ্রিতে এক রকমের আসছে এবং টোয়েন্টি ফোরে এটাকে কমে আবার থ্রি থাউজেন্ডে क्षेत्र আপনারা যারা বাড়ি কিনতে চান মর্গেজ সম্পর্কে জানতে চান অথবা বাড়ি নিয়ে সমস্যায় আছেন অথবা বাড়ি নিয়ে অনেক সুখর ঘটনা আছে আপনাদের কাছে শেয়ার উইত আপনার মধ্যে আসলে ঢুকে গেলে পার্টে পার্টে কথা বলতে হবে আসলে আমরা যারা বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছি এখন একটু খারাপ সময় মনে রাখতেই হবে এবং সামনে একটু খারাপ সময় আসবে এখন এক একজনের স্পেশালিস্ট এক একজনের এক এক রকমের ধারণা অভিমত আছে থাকে এখন আমরা যারা ইনভেস্টর আছি আমরা হয়তো কিছুদিনের জন্য সাফার করছি করব আবার আসছে যে এটাকে চেঞ্জ হয় তালে তালে এখন কে কীরকম ভাবে মানে শর্ট টার্ম মিডিয়াম টার্ম অথবা লং টার্মের চিন্তা করছেন এখন আপনার ওই বাড়িটা আমি ধরছি বাইটুলেটের বাড়ি ধরেই আপনার যদি সেরকম ধরনের মানে 
ইমার্জেন্সির মতো হয়ে থাকে তখন কিন্তু একরকম জিনিস আবার আসছে কি যেন আমার ব্যাটে বলে সমান হচ্ছে অথবা ঝামেলা হচ্ছে এজেন্সি ঠিক মতো প্রপার্টি ম্যানেজ করছে না ট্যালেন্ট ঠিক মতো র্যান্ড দিচ্ছে না সো মেনি ফ্যাক্টর আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে সাকরমসেসের প্রেক্ষাপটে জিনিসটা কিন্তু ওভাবে আসবে তো আপনাকে বুঝে নিতেই হবে আপনি কি কিন্তু কম কম্পেয়ার করলে হবে না অনেক সময় যে আমার ভাইয়ের এই অবস্থা আছে অথবা আমার বোনের প্রপার্টির ক্ষেত্রে ইয়ে আছে আমার ক্ষেত্রে এরকম কেন অথবা সে পারছে আমি পারবো না কেন অনেক কথা থাকে কিন্তু তো যাই হোক এটা বলছি এভাবে যে মানে আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন এটাকে আপনি ধরতে হবে আমি নট অ্যাডভাইস প্লিজ এটাকে এভাবে ধরেন যে আপনি যদি হোল্ড করে রাখেন ফর দ্য টাইম বিং ইস গুড টাইম টু স্টিল হোল্ড ইট নট টু সেল ইট এখন কথা হচ্ছে যে এগেন এটাকে আপনার কেসটারই শুনে আমার তখন কিছু বলতে পারবো আশা করি থ্যাংক ইউ ইউর নাইস প্রশ্নের জন্য চলে আসে আশা পাই ব্যাটি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনার কথার যে ধরে বলছি যে এভরিবডি সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট আমার কাছে একটা টেক্সট আসলো সে টেক্সটে বলতেছে ভাই ইজ ইজ দ্য গুড টাইম টু ফাইন্ড আউট সাম ইকিউরিটি মানি ফ্রম রিলিজ সাম ইকিউরিটি মানি সো আপনার কথার সাথে এটা কিন্তু মিল আসলো যে এভরিবডি সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট না সেটাই এটা আপনি মানে আপনি ওটা যেটা বলতেছেন যেটা জিনিসটা আবার অন্যরকম এখন মার্কেটে মানে ইন্টারেস্টেড বাড়ার প্রেক্ষাপটে আপনার যে মগেজ রেটটা যেভাবে গেছে এখন হচ্ছে যে এখান থেকে ইটকিউটি রিলিজ করার ক্ষেত্রে মগেজের বিভিন্ন ল্যান্ডার বিল্ডিং ব্যাংক পার্সোনাল ল্যান্ডার এটাও কিন্তু অনেক টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন চেঞ্জ করেছে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ করেছে আপনি কতটুকু পর্যন্ত ইকুইটি রিলিজ করতে পারছেন পারবেন এখন যদি কম্পেয়ার করা হয় যে ভ্যালুয়েশনটাকে ড্রপ করা হয়েছে নাইন পার্সেন্ট তখন চলে যাচ্ছে নাইন পার্সেন্ট এবার দেখা যাচ্ছে কি সেই ল্যান্ডারই কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওখানে আবার এখন দিচ্ছে না আগে বলা ছিল যে আমি লোন দিব এই পর্যন্ত দিব সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওর সামথিং লাদিস এক্সাম্পল ওয়াইজ বলছি তো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আসবে ভাবে যে তারা ওই চেঞ্জ করার প্রেক্ষাপটে হচ্ছে না এখন আপনি কোন ল্যান্ডার আছেন ওদের সুইচ করবেন কি না দ্যাস ইজ অ্যানাদার ফ্যাক্টর সাইড বাই সাইড বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন আরিফ ভাই এবং উনি যে নিউজ বুলেটিন নিয়ে আসেন সেই বুলেটিন কে এক্সপান্ড করে উনি একটু এলোবরেট করছেন আপনাদের সুবিধার জন্য দর্শক আপনারা যদি এই অনুষ্ঠানে সরাসরি কথা বলতে চান বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চান রিগার্ডিং ইউকে প্রপার্টি আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলর্ড অথবা টেনেন্ট আপনার প্রশ্ন মনে থাকতেই পারে নিজের কাছে পোষে না রেখে ওয়াই ডোন্ট ইউ গিভ আস এ কল অ্যান্ড টক টু আরিফ ভাই অ্যান্ড ফাইন্ড আউট হাউ উই ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ অশোক ভাই দর্শক আপনাদের বলেছিলাম একটি সারপ্রাইজ রেখেছিলাম আপনাদের জন্য যে আমি আজকে যে বিষয়ের টপিকসটা কথা বলবো আমি দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের কাছে এসে কথাটা বলবো হবে একটা নিউজ বুলেটিনের মাধ্যমে দিয়ে এটাকে শুরু করছি সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমাদের একটা ইয়াং এজে একটা বাচ্চা মারা গেল আপনার একটা বাড়িতে যেখানে বাসাটা হেলদি ইস্যু না যেটাকে বলা হয়ে থাকে মল্ড এর কারণে এটাকে আপনারা অনেকেই জানেন যে এটাকে ভালোভাবে ন্যাশনভাবে মানে এটাকে নিউজটাকে ফ্লাশ আসছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই যে যে জিনিসটা আসলো এবং এই ক্ষেত্রে বিরোধী দল সরকার কাছে এবং সরকারও চিন্তা করছে কি ধরনের স্টেপ নিবে যেটা বলা যাচ্ছে যে এভাবে যে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের একটি বাড়িতে একটা ফ্যামিলি সহ একটা বাচ্চা ছিল সেই বাচ্চার মানে এই মোল্ডের কারণে তার প্যারেন্টস মানে হাউসিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘর কিন্তু এটা প্রাইভেট রেন্টেড না অথবা কাউন্সিলের ঘর না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিন্তু বারবার তাকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছিল হেলথ ইস্যু প্রবলেম যেটা ছিল সেই প্রবলেমের কারণে বাচ্চাটা মারা গেছে আনফর্চুনেটলি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এখন সেটাকে রায় আসছে এভাবে এই কিছুদিন আগে যে রায়টা এভাবে আসলো এই ক্ষেত্রে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের যে বিগ বস ছিল তাকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল ওই হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু সে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সেটা করেনি তারপরে কিন্তু হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন তাকে স্যাক করেছেন এই ক্ষেত্রে তো এখানে আসছে যে তার প্যারেন্টস বহুবার বলেছে বাড়ির কন্ডিশনটা খুবই আমি ওভাবে আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারলাম না অনেক মানে শকিং পিকচারগুলো দেখে সবারই খারাপ লাগবে যে ক্ষেত্রে আমরা এখন মানে আমি যে বলতে যাচ্ছি যে এই নিউজের প্রেক্ষাপটে আমি আজকের যে টপিকসটাকে নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে বলার জন্য যে এই ক্ষেত্রে আমরা যারা নিজের বাসায় থাকছি আমরা যারা ভাড়া বাসায় থাকছি কাউন্সিল বাসায় থাকছি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন ঘরে থাকছি অথবা প্রাইভেট রেন্টেড ভাবে কোনো এজেন্সির মাধ্যমে আছে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত হবে কি করা উচিত এখানে দায়িত্ব কার কিভাবে কারণ এরকম ধরনের 
ট্রাজিক এই মৃত্যুটা কিন্তু কাম্য না কারো সেক্ষেত্রে আপনারা দেখা যাচ্ছে কি সাফার আর কারা হচ্ছে কে হতে পারে প্রবাবিলিটি কাদের বেশি তাই থেকে যায় এখানে চলে আসে ইয়াং এজ এর বাচ্চারা যারা আছে এখানে আসে যারা ওল্ড এজ এ যারা আছে এখানে আসে যারা মানে অ্যাজমাটিক এবং অন্য হেলথ কন্ডিশনের মধ্যে আছে তারা বেশ সাফারার হয়ে থাকেন হবেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আছে আমরা নিজেরা কিছু কি কিছু করতে পারি অথবা এই হাউসের অথবা ফ্ল্যাট হোয়াট এভার দা ওয়ে মানে আপনাকে ওইভাবে কাউন্ট করেন যেখানে আছেন সেখানে আমরা কি করতে পারি আমি বিষয়ে কথা বলবো একটু পরে আপনি চলে আসছি আসা ভাবে একটি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমারও প্রশ্ন আছে এই বিষয় নিয়ে আমি পরবর্তীতে কথা বলবো দর্শক কথা বলতে বলতে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে গেলাম সেকেন্ড সেগমেন্টে আবারও বলছি যে আপনারা যদি আমাদের টেক্সট নাম্বারটি লিখে রাখেন যে কোনো সময় আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সেই প্রশ্নগুলো আপনারা মনে ভিতরে না পোষে আমাদেরকে টেক্সট করতে পারেন অনেকে আছেন যে আমাদের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলতে চান না অন এয়ারে ফাইন গুড এনাফ অ্যান্ড ইউ ক্যান ইমেল আস ইউ ক্যান টেক্সট আস সো আমাদের প্রত্যেকটা ওয়ে আমরা খোলা রেখেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম সো উই আর নট অনলি ডুইং দ্যাট টু সাপোর্ট আওয়ার কমিউনিটি টু গিভ আস দ্য বেস্ট টু দ্য কমিউনিটি আমাদের আরিফ ভাই কিন্তু আপনাদের সাথে সরাসরি ইন পারসন দেখা করতে চান যদি আরিফ ভাইয়ের সাথে সেটাও করতে পারেন টু ডু দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেক এন অ্যাপয়েন্টমেন্ট থ্রু টেক্সট নাম্বার এবং সেই টেক্সট নাম্বারটা কিন্তু দর্শক আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও রয়েছে সো আপনারা যদি সেই টেক্সে নাম্বারে আমাদেরকে এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং ওনার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসেন তাহলে অবশ্যই উনি ইন পারসন আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন উনি গাইড করে থাকবেন বাই দ্য বাই জাস্ট টু লেট ইউ নো দ্যাস এ ফর টু Oh, for, for to continue with uh, contact with him, uh, he don't charge anything. It is totally free of cost is giving for the community. Come back to you. Are you going to do me? Do me. 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 তিনিও কিন্তু এদিকে এক্ষেত্রে সমালোচিত হয়েছেন যে এটাকে কি করা যেতে পারে পাস্টে কি করেছিল এবং সেক্ষেত্রে সোশ্যাল হাউজিং থেকে শুরু করে হাউজিং সেক্টরের অনেকের ভূমিকা আছে যে আমরা এরকম ধরনের ট্র্যাজিক জিনিসটা দেখতে চাই না এখন এই ক্ষেত্রে আমরা যারা সাফার হচ্ছি হব অথবা কি প্রিভেন্ট করা যায় কিভাবে সেই বিষয়ে কথা বলার জন্য যেটা প্রথম থাকছে যে আমরা আমি যে কথা বলছিলাম যে আমরা এটাকে মানে এই মোল্ড হাউস হচ্ছে এটা লন্ডনে একটা মানে বিশেষ কমন বিষয়লি হেয়ার মানে আদার মানে যে সব দেশে একটুখানি মানে ওয়েদার বেশি চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে এসে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি আমাদের অনেক সময় আছে আমরা একটা জানি না এটাকে নাও ডেজ অনলাইনের যুগ আপনি গুগল করে দেখতে পারেন যে কিভাবে আমরা আমাদের এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি কিংবা কোন কোন কারণে এটা হচ্ছে এবং কোন কোন কারণে আমরা কেয়ারি করলে সেটা আমরা নিচ্ছি আবার আপনারা হয়তো সব অনেকেই জানেন মানে অথবা অনেকে করেন আমি সরি সামটাইম আমিও হয়তো করে থাকি যে আমরা হিটিংয়ের মধ্যে কাপড় শুকাতে দিলাম এটা একটা পার্টে প্রথমে চলে আসে এখন দেখা যাচ্ছে কি সব জানালা দরজা বন্ধু তো সেক্ষেত্রে কি আসছে ঘরের মধ্যে হিউমিডিটিটা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশেষ কাজ আপনি যদি কোনো কারণে এটা করেন এটা না করাই ভালো আবার অনেক সময় যদি করতেই হয় তার জন্য এরকম ধরনের থাকছে যে আপনি জানান দরজা খোলা রাখবেন ওই সময় স্পেশালি যাতে হিউমিডিটিটা ঘরের মধ্যে না আসে কারণ হিউমিডিটিটা আসে এটা মোল্ডের বিশেষ কারণ ফার্স্ট কারণ থাকছে তার সাথে অ্যাসোসিয়েট জিনিসগুলো থাকছে এটা সিম্পল প্রসেসে আমরা যখন এটাকে করছি আমরা মানে কাপড় চুপড় শুকাচ্ছি হিটিং দিয়ে তো সেক্ষেত্রে যখন থাকছে যে আপনার ঘরটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে এয়ার যদি এটাকে সার্কুলেট করে তখন কিন্তু একটা ডিফারেন্ট কেস আপনাকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা করলে কিন্তু তখন ওটার পরিমাণটা আসছে না কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের লন্ডনের মধ্যে কমন এটা আমরা ম্যাক্সিমাম পিপুলি করে থাকি স্পেশালি আমাদের কমিউনিটির ভাই বোনরা যারা আছি তা বাট কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটাকে যদি একটুখানি অন্য অ্যাঙ্গেলে দেখা হয় যে আমি হ্যাঁ অন করলাম কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে সে তখন আপনার এয়ার আসছে অথবা তখন কোল্ড জায়গাটা কিন্তু আপনাকে মনে রাখছেন যে আপনি এটাও চাবেন এটাও চাবেন নিবে করলে কিন্তু আবার হচ্ছে না আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা একটা শকিং নিউজ যে নিউজটা আমি আগে দিলাম এটা আমাদের ওয়েক আপ কল ফর এভরিবডি এটা মানে আমাদের স্পেশালি হাউজিং সেক্টর সোশ্যাল কেয়ার হেলথ সেক্টরের ক্ষেত্রে জিনিসটা কি ভীষণভাবে আসে দেখো আমরা নিজের বাসায় থাকছি নিজের বাসায় করছি আবার আসছে যা আমরা প্রাইভেটভাবে ভাড়া নিয়েছি তো সেক্ষেত্রে আমার সময় দেখা যাচ্ছে কিছু মল্ডের কারণে 
এখন এখানে কথা থেকে যায় একটু বিতর্কিত কথা থেকে যায় এখানে আমি ওটাকে অত ডিপে যাচ্ছি না বাট আমি পয়েন্টটা কিভাবে দিচ্ছি যে মোল্ড যখন আসে তখন ল্যান্ডলোড অথবা এজেন্ট অথবা প্রাইভেট ল্যান্ডলোড তখন মানে একজন একজনকে দোষ দিচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে বাড়ি পুরানো ভেন্টিলেশন প্রপারভাবে করছি না কত কিছু ফ্যাক্টর থাকতে এবার এখন বাড়ির ফ্যাক্টর থাকতে পারে এখন হচ্ছে কি যে মেনটেন্যান্সের যে বিষয়টা থাকছে সেগুলো একটা ফ্যাক্টর থাকে এখানে নলেজের বিষয়টা থাকছে যে আপনি আমি আমরা কতটুকু করছি তো এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য যে জিনিসগুলো থাকছে এই কথা বলছিলাম যে এটা কিন্তু সবার জন্য হেলথ একটা হেলথের একটা বিশেষ বিষয় যেটা ইয়াং এ যে যারা আছে বয়স্ক যারা আছে এবং যারা অ্যালার্জিক ভাবে আছে মানে বিভিন্ন কারণে এবং যারা অ্যাজমাটিক আছেন তাদের জন্য কিন্তু বিশেষ একটা কিছু তো ওয়াই নট উই টেকিং দ্য নেক্সট শর্ট অফ থিং আমরা সাহার নিচ্ছি বাথরুমের হয়তো ভেন্টিলেশনটা আমরা করছি না মানে দেখা যাচ্ছে আপনি চিন্তা করছেন যে না এনার্জি বিল সেভিংস একটা ইস্যু থেকে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি সেই জানাটা খুললেনই না তো এই এগুলো কিন্তু একটা ফ্যাক্টর থেকে যাচ্ছে এবং ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি আমরা বিভিন্নভাবে কেয়ার করতে পারি এখন আসছি মানে আমি অত বিতর্কিতভাবে যেতে যাচ্ছি না এখন আমাদের ল্যান্ডলোডা যারা আছে যারা এজেন্ট আছে এবং হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে যারা আছে তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটু পুরোনো বাড়িতে থাকছেন সেখানে একটা কারণ হতে পারে যে সেখানে মানে এখানে পরিমাণটা বেশি হচ্ছে অল্প হচ্ছে মিডিয়া মতো ওর্সড তো সেক্ষেত্রে আপনার আমার অনেক কিছু করণীয় আছে যেগুলো সিম্পল টিপস এর মতো বলতে হয় ফার্স্ট এডের মতো আমরা করতে পারি আবার কিছু কিছু জিনিস অবলম্বন করে রিডিউস করতে পারি অনেকটা তো যাই হোক আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ জি আরিফ ভাই আপনার এই মোল্ড নিয়ে আমি যে প্রশ্নটা আপনাকে করতে যাচ্ছিলাম যে আপনি তো বলছেন যে যারা হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে আছে কাউন্সিলর আছেন দে ক্যান গো ব্যাক টু সামবডি যারা প্রাইভেট ল্যান্ডলোড যারা প্রাইভেটলি ভাড়া দিচ্ছেন তাদের তারা কোথায় যাবে তা তারা কি ধরনের সমস্যা হয়তো অনেক সমস্যার সম্বন্ধে পড়েন তখন তারা কোথায় যাবে আশা ভাই এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন জিনিসটা থাকছে এভাবে যে আমরা যারা ল্যান্ডলোড প্রাইভেট ভাবে দিচ্ছি হ্যাঁ আমরা কিন্তু অনেক সময় আছে অনেকে সবাইকে আবার বলা যাচ্ছে না অনেকে কিন্তু এটাকে ট্যালেন্ট উপর চাপিয়ে দিচ্ছে জি ঠিক আছে এখন দেখা যাচ্ছে কি যে এক একটা ঘরের ক্ষেত্রে এক এক রকমের ইন্ডিভিজুয়াল যে কথাগুলো বলছিলাম আমি যে এই ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল এখন দেখা যাচ্ছে কি আপনি আপনি শাওয়ার করে আপনার জানলা আপনি মানে ওইভাবে বন্ধ করে রাখছেন জিনিসটা কিন্তু এটা মানে কজ অফ হোয়াট ফর হোয়াট ইজ দ্য রিজন এটা কজ অফ আপনি মোল্ডের বিভিন্ন রকমের কারণ অনেকগুলো কারণ আছে প্রিভেন্ট করার ক্ষেত্রে এখন অনেক ল্যান্ডলোড এটাকে ট্যালেন্ট উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এজেন্টও চাপিয়ে দিচ্ছে এখন এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে আবার ট্যালেন্টও করছে না ঠিক মতো হ্যাঁ ট্যালেন্টও দোষ আছে এখন কোটা কে কোন ভাবে আছে সেটা একটা ফ্যাক্টর এখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এগুলো আমরা মানে সব দিকে সব ভাবেই খেয়াল করব কারণ একটা দেখা যাচ্ছে যে আপনি একটা ভালো একটা ফ্ল্যাটে থাকেন এক্সাম্পল যে একটা নিউবিল ফ্ল্যাটে আমি আপনি আছি হো এবার তো সেখানে সেই ধরনের পরিমাণটা কম মানে তার স্টিল ইউ হ্যাভ টু ডু ভেন্টিলেশন নাহলে পরে সেই জিনিসটা আসছে আজকে আজকের যে জিনিসটা ট্রাজিক মানে যে কোনো শকিং এবং আমরা ওয়েক আপ কল ফর পিপলস ফর এভরিবডি ঠিক আছে এখন এটা অবশ্যই এটাকে দেখতে হবে অনেক সময় আছে যে আনফেয়ার করার কোনো কিছু ফেয়ারলি ওয়েতে জিনিসটা আসা উচিত তাই না জি অবশ্যই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি জাস্ট অ্যাড দিস এন্ড অফ দ্য ডে আর ভাই উই আর হিউম্যান উই হ্যাভ সাম মোরাল থিংস উই আর উই আর মোর মোরাল থিংস সো উই হ্যাভ টু কমপ্লাই উইথ ভাইস ভার্সা কাউকে দোষারোপ না করে আমরা সবাই যদি এগিয়ে আসি দেন ইট উইল বি এ বিউটিফুল ওয়ার্ল্ড আমাদের সাথে একজন কলার রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আপনাদের প্রোগ্রামটা খুব সুন্দর ভালো লাগে আপনাদের প্রোগ্রামটা থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি যে আমি প্রপার্টি কিনতে যাচ্ছি আর কি শুন আমি মর্গেজটা আপনাদের একটু অ্যাডভাইস চাইতেছি আর যে আমি মর্গেজটা ফিক্স করতে চাচ্ছি না এই মুহূর্তে এখন তো আর আপনারা তো আর অ্যাডভাইস দিতেছেন যে দেখতেছি যে ইন্টারেস্ট রেটটা হাই তো আমি ডিসাইড করছি আর কি যে এখন ফিক্সড এ যাবো না তো এটা কি আমার গুড ডিসিশন আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি ফার্স্ট বাইয়ার হেল্প টু বাই আইসা আছে আর কোনো ধরনের কোনো ফেসিলিটিস আছে কি না আমার জন্য একটু যদি আপনারা ডিসকাস করেন আর কি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার কমেন্টসের জন্য এবং আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য দেখতে থাকুন শুনতে থাকুন এবং সবাইকে বলুন আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য আরিফ ভাই 
मानते बुझे चलेदी पर छोड़ा <laughs> <laughs> दर्शक कथा बोल कथार भेतर दिए क्योंकि अनेक कथा बैरिए आस जिन आरिबाई मात्र बोलें दिस ए मोर दैन ए मिलियन जो लड़ पीपल उल गो आउट फ्रम द फिक्स सो थिंक अबाउट इट एंड टेक ए एक्शन बिफोर इज गोज आउट अफ कंट्रोल बैक टू यू प्रचुर ड्राई कर 
এই জিনিসটাকে চেঞ্জ হচ্ছে আপনি কিন্তু পেন তখন ভেন্টিলেশনটা করছেন না তো এগুলো অনেক 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 ফ্যাক্টর এখন ভেন্টিলেশন রুম শাওয়ার রুম থেকে শুরু করে কুকিং এরিয়া পর্যন্ত মানে কিন্তু এটাও একটা ফ্যাক্টর চলে আসে যে ভিমজিটি বেশি হয়ে গেলে কিন্তু এটাকে সার্কুলেট করে পুরো বাড়িতে এখন কোন জায়গায় অ্যাফেক্টেড বেশি হচ্ছে কোন জায়গায় কম এখন এসে এটাকে আপনাকে নর্মাল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অল্প পয়সার মধ্যে কিন্তু প্রথম থেকেই এটাকে নিতে পারেন আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আছে যে আপনি বেশি হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে কিন্তু আপনি তখন আপনাকে অন্য ধরনের ট্রিটমেন্ট দিতে হবে সেটা এক্সপেন্সিভ হচ্ছে আরে ভাই আমি একটা কল নিয়ে নিচ্ছি আবার কথা বলবো মোল নিয়ে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমরা আমাদের কলটা হারিয়ে ফেলেছি এ কলটা ওয়েট করছিলেন এনিওয়ে ঠিক আছে আমি মানে আমার সময় কতটুকু আছে আমাদের মানে আমরা আমাদের স্টিল গট কোয়াইট গুড টাইম আই থিং আই বিলিভ দ্যাটস মানে ব্রেকে যাওয়ার ইয়া আমাদের আমাদের अबाउट 5 এন্ড আ হাফ মিনিটস টু মানে সেকেন্ড টার সেকেন্ড ফর থার্ড এজ ওভার নো দিস ইজ দ্য থার্ড সরি আমি তো খেয়ালই করিনি আচ্ছা ঠিক আছে আশা ভাই थैंक यू আমার বলার জন্য কিছু জন আমাকে সামাই টানতে হচ্ছে দর্শক আমাকে একজন প্রশ্ন মানে টেক্সট করেছেন যে বিভিন্ন রকমের শুনে বুঝে তারা ক্যালকুলেশন করে বলতে পারবে যে আপনার কি এরকম ধরনের হলে কিরকম পরিমানে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স টা হবে যাই হোক আমি আসলে আসলে কথা বলতে বলতে আজকে যেন কেমন ই হয়ে গেল যে আমি অনেকগুলো জিনিসটা কাভার চেষ্টা করছি তো এই জন্য আসলাম যে ওদের সেকেন্ড পর্বে আছি দর্শক আমি মল নিয়ে আপনাদের যে নিউজটা দিয়ে মানে শুরু করেছিলাম বা বলতে যাচ্ছিলাম যে এটা আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি আমরা আমাদের সামান্য মানে অ্যাটেনশান নিয়ে করার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্নভাবে লাভবান হতে পারি আবার নট একজন একজনকে দোষ দিয়ে আসে হচ্ছে খেয়ারি একটা বিশেষ বিষয় সেটা আপনার হোক না ভাড়া বাড়ি যদি এরকমও হয় আবার আছে যে না ল্যান্ডলোড আছে করে দেবে অথবা এজেন্সি আছে করে দেবে আবার নিজে বাড়িতে থাকছি কেয়ার করছি না কেন থাকে কারণ কিন্তু সকিং নিউজের প্রেক্ষাপটে আমরা কেউ চাইবো না আবার একটা মানে একটা প্রাণ হারিয়ে যাক একটা মানুষের প্রাণ হারিয়ে যায় সেটা হচ্ছে ছোট হোক আর বড় হোক অথবা আমরা সাফার করি এই বিভিন্ন ডিজিজে তো এটা বিভিন্ন স্টেপগুলো আপনি নিলে আমি সরকার সাময়িকভাবে বললাম আমি চলে আসছি আসলে আপনি प्रचिदार्जन রেন্ট ক্যাপ করে যে পার্সেন্টেজটাকে গভর্নমেন্ট মানে করছে প্ল্যানে আছে সেটা কিন্তু ফর্মে আসছে এবং সেটাকে সাধারণত নট গুড নিউজ ফর বাই টু লেট ল্যান্ডলোডের জন্য বাট তারপরে কথা আসছে যে এটা কতদিন নাগাদ আসবে রেন্ট ক্যাপ আপনাদের পার্সেন্টেজ করে সেভেন পার্সেন্টের মতো ক্যাপ করার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং অনেক সময় ল্যান্ডলোড লজিক না লজিকে বিভিন্ন সময় অথবা এজেন্ট হু এভার যারা ল্যান্ডলোড আছে ম্যানেজ করছেন তারা কিন্তু এভাবে আসছেন তো আপনারা দেখে নেবেন যে এটা এটার একটা জিনিস আসছে আমরা কম্পোজিশন আছি হাউস হোল্ডের ক্ষেত্রে যে এনার্জি বিলের ক্ষেত্রে মানে যে জিনিসটা আসছে আপনারা খেয়াল করে নেবেন আপনারা হয়তো এগুলোকে কেউ কেউ ডিসকাউন্ট মানে পাচ্ছেন গভর্নমেন্ট থেকে যেগুলো দেওয়া সেটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে তারা এই বিষয়ে খেয়াল রাখছে এবং পর্যাপ্তভাবে সবাই পাবে আর সবাই আগে না হাও লং প্লিজ দর্শক আপনারা আশা করি আমাদের এই প্রোগ্রামের বিভিন্ন মতামত দিবেন এটা আমাকে অনুপ্রাণিত করে ডিজাইন করতে থাকে অনেক সময় টিপসও আপনারা দেন আমি সেখান থেকেও কিন্তু টিপস নিই এবং লার্ন করার চেষ্টা করি কোন ফর্মে আপনাদের কাছে কিভাবে দিতে পারি বাঙালি কমিটির একমাত্র প্রপার্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান গত নয় বছর ধরে প্রতি সপ্তাহ চলছি চালাচ্ছি আমরা 
স্পেশালি ভালো লাগে আপনাদের অনুপ্রেরণা না থাকলে পারতাম না তো ভালো থাকবেন আবার যে কথা আশা পাই বলেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমার লিঙ্কড ইন পেজে অফিসিয়াল ফর্মে কাজ এর লিখলে কিন্তু আমাকে পাবেন ওখানে এভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন একটা জিনিস বললাম ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আগামী পর্বে শুভরাত্রি লন্ডন থেকে সব জানাচ্ছি এবং অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডে যে যেখানে আসেন তাদের টাইম অনুপাতে সেভাবে রইল আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি ধন্যবাদ আরি ভাই ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান ইনফরমেশনের জন্য থ্রু আউট দ্য প্রোগ্রামস দর্শক আমি আবারও জাস্ট টু রিমাইন্ড অল অফ ইউ দ্যাট আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো চলে গেছে প্রত্যেকটি ইউটিউব এবং ফেসবুকে ইউটিউবে যে আমাদের সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আমাদের সাথে সব সময় আমাদের আপগ্রেড যখন যখনই আমরা আপগ্রেড করি আপডেট দেই এবং থিংস টু বি আপগ্রেডেড সেগুলি আপনার সব সময় দেখতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস গিভ এস এ কল ডিউরিং দ্য শো অ্যান্ড অফ দ্য শো ইউ ক্যান টেক্সট আস ইমেল আস সব সময় এবং আরিফের সাথেও দেখা করতে পারেন যদি আপনারা আরিফের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যোগাযোগ করে আসেন দর্শক যাওয়ার আগে আমি আমাদের সবসময় প্রপার্টি শো টিপস থাকে আজকে যে টিপসটা আমরা দিচ্ছি সেটা হলো ডু নট চেঞ্জ ইউর সেলফ টু আদার পিপল লাইক ইউ বি ইউর সেলফ দ্য রাইট পিপল উইল অলওয়েজ লাইক ইউ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে সেম টাইম সেম টিভি চ্যানেল উইথ প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ